ఓకే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో చండీగఢ యూనివర్సిటీ వచ్చేసి టూ థౌసండ్ ట్వెల్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అండ్ యూనివర్సిటీ యొక్క క్యాంపస్ ఏరియా వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఏకర్స్ అండ్ యూనివర్సిటీ టైప్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ అండ్ యూనివర్సిటీ లొకేషన్ వచ్చేసి లూధియానా పంజాబ్ ఇండియా అలాగే ఈ యూనివర్సిటీ లో మనకి స్టూడెంట్ ఫ్యాకల్టీ రేషియో వచ్చేసి ఫోర్టీ ఇస్ టు వన్ అయితే ఉంది అలాగే యూనివర్సిటీకి మన యొక్క ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ నుండి అలాగే ఎయిట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ నుండి అలాగే ఫార్టీ కంట్రీస్ నుండి స్టూడెంట్స్ అయితే ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయడానికి రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ యూనివర్సిటీలో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి అదర్ స్టేట్స్ అండ్ కంట్రీస్ నుండి రావడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ యూనివర్సిటీకి అక్రిడేషన్స్ రికగ్నిషన్స్ అండ్ అప్రూవల్స్ చూసుకున్నట్లయితే యూనివర్సిటీకి నాక్ లో ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ రావడం అయితే జరిగింది అలాగే రికగ్నిషన్ చూసుకున్నట్లయితే యూజీసీ నుండి అలాగే ఏఐసి నుండి కూడా ఇది రికగ్నైజ్ అవటం అయితే జరిగింది అలాగే అప్రూవల్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఐకార్ నుండి ట్వెల్ బి స్టేటస్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కేటరింగ్ టెక్నాలజీ ఫార్మసీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ కంప్యూటర్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే ఇంటర్నేషనల్ మెంబర్షిప్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ కామన్ వెల్త్ యూనివర్సిటీస్ ఐట్రిబ్లీ అమెరికన్ సొసైటీ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ ఇండో యుఎస్ కొలాబరేషన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అమెరికన్ కెమికల్ సొసైటీ సో ఇట్లాగా ఈ యూనివర్సిటీకి వేరియస్ అక్రిడేషన్స్ రికగ్నిషన్స్ అండ్ అప్రూవల్స్ రావడం అయితే జరిగింది అలాగే యూనివర్సిటీకి ర్యాంకింగ్ చూసుకున్నట్లయితే సో యూనివర్సిటీ వచ్చేసి క్యూఎస్ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో ర్యాంక్ అయితే సెక్యూర్ చేసుకోవడం అయితే జరిగింది అలాగే మన ఇండియన్ ర్యాంకింగ్ చూసుకున్నట్లయితే ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ లో యూనివర్సిటీస్ లో ట్వంటీ నైన్త్ ర్యాంక్ అలాగే ఇంజనీరింగ్ లో ఫార్టీ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ లో ఫార్టీ ఎయిత్ ర్యాంక్ ఫార్మసీ లో థర్టీ సెవెంత్ ర్యాంక్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో వచ్చేసి నైన్టీన్త్ ర్యాంక్ ని అయితే సెక్యూర్ చేసుకోవడం అయితే జరిగింది అలాగే యూనివర్సిటీ లో లైబ్రరీ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి యూనివర్సిటీ లో మనకి టోటల్ గా సెవెంటీన్ లైబ్రరీస్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో ఈ యొక్క లైబ్రరీస్ అన్నిట్లో కూడా మనకి వన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ త్రీ సెవెన్ ప్లస్ బుక్స్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అండ్ టూ ల్యాక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఈ బుక్స్ అయితే ఉన్నాయి అలాగే థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ థర్టీ ఫోర్ ఈ జర్నల్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మనకి యూనివర్సిటీ లో లైబ్రరీ లో చాలా మంచి కలెక్షన్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే హాస్టల్స్ సో మనకి ఈ యూనివర్సిటీ లో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కి సెపరేట్ హాస్టల్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి విత్ అటాచ్డ్ మెస్ అలాగే మనకి హాస్టల్స్ లో ఇంటర్నెట్ మ్యూజిక్ రూమ్ కామన్ రూమ్ విత్ టీవీ సలూన్ ఇండోర్ గేమ్స్ అలాగే మనకి జిమ్ ఫెసిలిటీస్ అలాగే స్పోర్ట్స్ లైక్ వాలీబాల్ బాస్కెట్ బాల్ బ్యాడ్మింటన్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఈ యొక్క హాస్టల్స్ లో అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈ యొక్క హాస్టల్ యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి యూనివర్సిటీ లో స్పోర్ట్స్ కూడా చాలా మంచి ఫెసిలిటీ అనేది అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో ఈ యూనివర్సిటీ నుండి మనకి స్టూడెంట్స్ వేరియస్ కాంపిటీషన్స్ కి వెళ్ళటం అయితే జరిగింది అలాగే వేరియస్ కాంపిటీషన్స్ లో వాళ్ళు విన్ అవటం కూడా అయితే జరిగింది సో మనకి ఈ యూనివర్సిటీ లో క్రికెట్ బాస్కెట్ బాల్ వాలీబాల్ బాక్సింగ్ రోయింగ్ అథ్లెటిక్స్ టైక్ వాండు సో ఇట్లాగా మనకి యూనివర్సిటీ లో మనకి ఆల్ టైప్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అండ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఎక్కువగా స్పోర్ట్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇక్కడ చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ రావడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ అదర్ సర్వీసెస్ చూసుకున్నట్లయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీ మెడికల్ ఫెసిలిటీ ఎక్స్పోజర్ మెంటరింగ్ క్యాంటీన్స్ లైబ్రరీ మీడియా సెంటర్ సో మనకి ఇట్లాగా మనకి అదర్ సర్వీసెస్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే స్టూడెంట్ క్లబ్ సో మనకి యూనివర్సిటీ లో గ్రావిటీ డాన్స్ క్లబ్ రంగ్ మంచ్ డ్రామా క్లబ్ వైబ్స్ మ్యూజిక్ క్లబ్ లిటరీ క్లబ్ భగత్ పురాన్ సింగ్ క్లబ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ క్లబ్ అడ్వెంచర్ క్లబ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ క్లబ్ గ్రీన్ క్లబ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ క్లబ్ ఫోటోగ్రఫీ క్లబ్ సో ఇట్లాగా మనకి వేరియస్ క్లబ్స్ అనేది యూనివర్సిటీ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఈవెంట్స్ సో మనకి యూనివర్సిటీ లో టెక్నికల్ ఈవెంట్స్ అయితే కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క టెక్నికల్ ఈవెంట్స్ ని వీళ్ళు టెక్ ఇన్వెంట్ అని పిలవటం అయితే జరుగుతుంది సో ఇట్లాగా ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఈ యొక్క ఈవెంట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే కల్చరల్ ఈవెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మీకు కల్చరల్ ఈవెంట్స్ కి ఇక్కడ అసలు డోకానే ఉండదు అనమాట సో మీకు ఎన్ని కల్చరల్ ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి అంటే ప్ర
ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీస్ తో కొలాబరేట్ అవటం అయితే జరిగింది సో మనకి మేజర్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కంట్రీస్ లో ఉన్న మేజర్ యూనివర్సిటీస్ అన్నిటితో కూడా ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ అనేది కొలాబరేషన్ అవటం అయితే జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే యూనివర్సిటీ యొక్క అలూమ్ని అనమాట సో మనకి యూనివర్సిటీ లో ఒక్క డొమైనే కాదు ఆల్మోస్ట్ కోర్స్ లో కానీ లేకపోతే మోడలింగ్ లో కానీ లేకపోతే ఇన్నోవేషన్ లో కానీ టెక్నాలజీ లో కానీ రీసెర్చ్ లో కానీ డిఫెన్స్ లో కానీ అన్ని డొమైన్స్ లో నుండి ఈ యొక్క యూనివర్సిటీకి అలూమ్ని అయితే ఉన్నారు సో నేను ఈ లింక్ కింద అయితే మీకు డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి చూడండి మీరు కావాలంటే సో మనకి అన్ని డొమైన్స్ లో కూడా ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ యొక్క అలుమినీ అనేది మనకి అవైలబుల్ గా అయితే అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే అకాడమిక్స్ అనమాట సో ఈ యొక్క అకాడమిక్స్ లో మనకి ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్ కరికులం అయితే ఉంది అలాగే ఫ్లెక్సిబుల్ చాయిస్ బేస్డ్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ అయితే ఉంది అలాగే ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లర్నింగ్ అయితే ఉంది అలాగే సెవెంటీ ఓపెన్ ఎలక్టివ్స్ అయితే ఉన్నాయి అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ కోసం అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో అవేంటో కొంచెం డీటెయిల్ గా అయితే ఇప్పుడైతే చూసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫ్లెక్సిబుల్ చాయిస్ బేస్డ్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ సో మీకు వేరియస్ ఎలక్టివ్స్ అనేది మీకు ఆఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో మీకు ఎందులైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ యొక్క కోర్స్ ని మీరు అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రోగ్రామ్స్ టైలర్డ్ టు యువర్ ఎబిలిటీస్ సో మనకి ఇక్కడ మేజర్ మైనర్ అలాగే ఓపెన్ ఎలక్టివ్స్ అలాగే స్పెషలైజేషన్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో మేజర్ ఏంటంటే మీ యొక్క మేజర్ కోర్స్ అనమాట సో మీరు ఎందులైతే మీ యొక్క అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నారో లేకపోతే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నారో సో ఆ కోర్స్ లో మీరు అయితే స్టడీ అయితే చేయొచ్చు అండ్ వీటితో పాటుగా మీరు మైనర్ కోర్స్ గా అంటే మీకు ఏదైనా ఇంటర్ డిసిప్లినరీలో మీకు ఏదైనా కోర్స్ చేయాలి అంటే అది కూడా అయితే ఇక్కడ చేయొచ్చు అండ్ వీటితో పాటుగా మీకు ఓపెన్ ఎలక్టివ్స్ కూడా ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే అదర్ ఏరియాస్ లో మీరు ఏదైనా కోర్స్ లో ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ఆ కోర్స్ కూడా అయితే మీరు అయితే చేయొచ్చు అండ్ వీటితో పాటుగా మీరు స్పెషలైజేషన్స్ కూడా అయితే చేయొచ్చు సో మీరు ఏదైనా సరే ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ మీరు ఏదైనా కోర్స్ లో మీరు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మీకు ఆ ఆపర్చునిటీ కూడా యూనివర్సిటీ లో ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ లర్నింగ్ సో యూనివర్సిటీ లో మీరు మీ యొక్క అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆఫ్ హై ప్రాజెక్ట్స్ అయితే చేయాలి మీ యొక్క చూస్ చేసుకున్న సబ్జెక్ట్ లో లేకపోతే ఒకే ప్రాజెక్ట్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని ఇంకా కొంచెం హైయర్ లెవెల్ గా అయితే మీరు అయితే తీసుకెళ్ళాలి అలాగే నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ చూసుకున్నట్లయితే సైంటిఫిక్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఎవల్యుయేషన్ సిస్టమ్ సో ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ లో ఏంటంటే వన్స్ మీ యొక్క ఇంటర్నల్స్ కానీ మీ యొక్క ఎండ్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఆ యొక్క ప్రొఫెసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసి మీకే ఇస్తారనమాట మరల ఆన్సర్ షీట్ సో మీరు మీ యొక్క ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ గా ఎవల్యుయేషన్ చేశారా లేదా అని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇన్ సెమిస్టర్ పేపర్స్ ఇవ్వటం అనేది నేనైతే ఇప్పుడే వింటాం అనమాట సో మా యూనివర్సిటీలో కూడా ఇన్ సెమిస్టర్ పేపర్ కరెక్షన్ చేసింది అయితే ఇవ్వరు ఇది కొంచెం మంచి విషయం అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే యూనివర్సిటీలో డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనమాట సో మనకి యూనివర్సిటీలో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మస్ సైన్సెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లిబరల్ ఆర్ట్స్ అండ్ హ్యూమానిటీస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అండ్ విజువల్ ఆర్ట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టీచర్ ట్రైనింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లీగల్ స్టడీస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ సైన్సెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మీడియా స్టడీస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అప్లైడ్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నర్సింగ్ సో మనకి ఇట్లాగా వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనేది ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో ప్రోగ్రామ్స్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఆఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే మీ స్క్రీన్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క డ్యూరేషన్ అలాగే వాటి యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ కూడా మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు సో నేను స్లోగా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ నైతే నేనైతే ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఒకసారి మీ స్క్రీన్ అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి అండ్ ఈ కోర్సెస్ కి మనకి వీళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కూడా అయితే ఇక్కడైతే మెన్షన్ చేశారు సో ఈచ్ ప్రోగ్రామ్ కి ఏమేమి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉందని చెప్పేసి మీరు సపరేట్ గా అయితే చూడాల్సి ఉంటుంది సో నేను ఈ యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ అయితే ఇచ్చేస్తాను సో మీరు ఏ కోర్స్ అయితే యూనివర్సిటీ లో చేయాలనుకుంటున్న
అండ్ మీకు యూనివర్సిటీలో స్కాలర్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కాకుండా మీకు స్టూడెంట్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ కూడా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అంటే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు వచ్చేసి కొన్ని బ్యాంక్స్తో అయితే వీళ్ళైతే కొలాబరేట్ అయ్యారు సో ఆ యొక్క బ్యాంక్స్ నుండి మీరు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ అయితే తీసుకోవచ్చు సో ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ లోన్లో మీకు ఏమేమి కవరేజ్ అవుతుంది అలాగే మీకు ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ లోన్కి మీ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ ఏమేమి కావాలని చెప్పేసి మీరు స్క్రీన్లో అయితే చూడవచ్చు అలాగే యూనివర్సిటీ కొలాబరేట్ అయిన బ్యాంక్స్ చూసుకున్నట్లయితే హెచ్డిఎఫ్సి యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా యూసీఓ బ్యాంక్ ఎస్బీ ఐ బ్యాంక్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ కెనరా బ్యాంక్ ఐడిబిఐ బ్యాంక్ జేఎన్కే బ్యాంక్ పంజాబ్ గ్రామీణ బ్యాంక్ సో ఈ యొక్క బ్యాంక్స్ అన్నిటితో కూడా యూనివర్సిటీ అనేది టైఅప్ అయితే అవటం అయితే జరిగింది అండ్ మెయిన్ పార్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ప్లేస్మెంట్స్ సో యూనివర్సిటీలో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బ్యాచ్ చూసుకున్నట్లయితే ప్లేస్మెంట్స్ పర్లేదు చాలా బాగున్నాయి సో ఇంటర్నేషనల్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ సెవెన్ సిఆర్ అలాగే నేషనల్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ లాక్స్ పర్ యానం అలాగే ఎంబీఏ లో చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ ఎయిట్ లాక్స్ పర్ యానం అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఎయిటీన్ లాక్స్ పర్ యానం అలాగే యూనివర్సిటీకి టాప్ రిక్రూటర్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి గూగుల్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ హెచ్పి డెల్ హెచ్సిఎల్ ఎల్ ఎన్ టి మోట్రోలా జస్టై మైక్రోసాఫ్ట్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఏషియన్ పెయింట్స్ ఐబిఎం యాంకర్ టామీ హిల్ ఫిగర్ సో ఇట్లాగా మనకి చాలా కంపెనీస్ ఈ యొక్క యూనివర్సిటీకి రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి రావడం అయితే జరుగుతుంది సో మనకి ఏమేం కంపెనీస్ ఏమేమి డొమైన్స్ లో రిక్రూట్ చేసుకున్నాయి అనేది చూసుకున్నట్లయితే బ్యాంకింగ్ టెక్నికల్ సెంటర్స్ ఫిన్టెక్ ప్రొడక్ట్ కంపెనీస్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ ఏరోస్పేస్ కంపెనీస్ సెమీ కండక్టర్ కంపెనీస్ ఈ కామర్స్ కంపెనీస్ ఐటి కన్సల్టింగ్ ఫిమ్స్ ఐటి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పేమెంట్ గేట్ అవే కంపెనీస్ ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్ టెలికామ్ కంపెనీస్ సో ఇట్లాగ మనకి వేరియస్ డొమైన్స్ లో కంపెనీస్ అనేది రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి రావడం అయితే జరిగింది అండ్ ఈ యొక్క ప్లేస్మెంట్స్ యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుండి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ వరకు సో మీరు క్లియర్ గా హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఎంత ఆఫర్ చేశారనే చూడొచ్చు సో మనకి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ సెవెన్ సిఆర్ అలాగే స్టూడెంట్ ప్లేస్డ్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో మనకి నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ అయితే ప్లేస్ అవటం అయితే జరిగింది అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ విజిటెడ్ చూసుకున్నట్లయితే సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కంపెనీస్ అనేది ఈ యొక్క యూనివర్సిటీకి విజిట్ అవటం అయితే జరిగింది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు చండీగఢ్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో ద్వారా అయితే మీరు అయితే తెలుసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను సో చండీగఢ్ యూనివర్సిటీ గురించి మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు రిప్లై అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను అలాగే ఈ వీడియో ఎండింగ్ లో నేను నా రివ్యూ అయితే మీతో షేర్ చేస్తానన్నాను కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి చండీగఢ్ యూనివర్సిటీ మీద నా రివ్యూ అయితే మీతో అయితే షేర్ చేస్తాను సో యాజ్ పర్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో చండీగఢ్ యూనివర్సిటీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ యూనివర్సిటీ ఇన్ పంజాబ్ అనమాట సో పంజాబ్ లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద టాప్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి క్లాస్ రూమ్స్ కానివ్వచ్చు ల్యాబ్స్ కానివ్వచ్చు లైబ్రరీ కానివ్వచ్చు హాస్టల్స్ కానివ్వచ్చు కెఫ్ట్ ఏరియా కానివ్వచ్చు సో మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా ఈ యూనివర్సిటీ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో మీరు తిరిగి ఎరక్ చూసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు అండ్ కాలేజ్ లైఫ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే యూనివర్సిటీ వచ్చేసి గ్రీన్ క్యాంపస్ అనమాట సో యూనివర్సిటీ అంతా కూడా మనకి చాలా గ్రీన్ రీగ్ అయితే ఉంటుంది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లో మనకి స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అండ్ హాస్టల్స్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే సో బాయ్స్ కి వచ్చేసి హాస్టల్స్ అనేది చాలా బాగుంటాయి అండ్ గర్ల్స్ కి వచ్చేసి కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ అయితే ఉంటాయి సో కొంతమంది గర్ల్స్ కి అయితే ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ గా అయితే ఉండొచ్చు అండ్ మెస్ ఫుడ్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే సో మీరు నార్త్ సైడ్ ఏ యూనివర్సిటీ అయినా మన ఇంట్లో ఉన్నంత క్వాలిటీ ఫుడ్ ని మీరు ఎక్కడ కూడా అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు సో మెస్ ఫుడ్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే కొంచెం యావరేజ్ గా కొంచెం పర్లేదు బానే ఉంటుంది అండ్ యూనివర్సిటీ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆపర్చునిటీస్ అనేది చాలా బాగుంటాయి సో ఆపర్చునిటీస్ అంటే సో మనకి డాన్సింగ్ లో కానివ్వచ్చు సింగింగ్ లో కానివ్వచ్చు స్పోర్ట్స్ లో కానివ్వచ్చు కల్చరల్ ఈవెంట్స్ లో కానివ్వచ్చు సో ఇట్లాగా మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఎందులో ఉందో సో మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ అనేది యూనివర్సిటీ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది విచ్ ఇస్ రియల్లీ ఏ గుడ్ థింగ్ అండ్ యూనివర్సిటీ లో వర్క్ లోడ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో మీరు బీటెక్ ఏ యూనివర్సిటీ నుండి చేసిన
డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే సో మీరు ఫీజ్ అనేది మీరు వన్ సెమిస్టర్ ముందే అడ్వాన్స్ గా అయితే మీరు అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఎలాగంటే లెట్ సపోజ్ మీరు మీ యొక్క థర్డ్ సెమిస్టర్ కు వెళ్ళారు అనుకోండి మీ యొక్క థర్డ్ సెమిస్టర్ ఫీజు వచ్చేసి మీరు మీ యొక్క సెకండ్ సెమిస్టర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ముందే మీరు అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఒక్క డ్రాబ్యాక్ అయితే ఈ యూనివర్సిటీ ఉందని అయితే మనం అయితే చెప్పుకోవచ్చు అండ్ మీ యొక్క ఫీజు వచ్చేసి మీరు సియూ సెట్ ఎగ్జామ్ కు రాసి మీరు కొంచెం రెడ్యూస్ అయితే చేసుకోవచ్చు కానీ వన్స్ మీరు సియూ సెట్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎంత కొంత ర్యాంక్ అయితే వస్తుంది సో ఆ యొక్క ర్యాంక్ ను బట్టి మీకు ఇంత పర్సెంటేజ్ స్కాలర్షిప్ అనేది మీకు అయితే అప్లై అయితే అవుతుంది సో ఇంత పర్సెంటేజ్ స్కాలర్షిప్ మీకు ఫోర్ ఇయర్స్ పాటు లేకపోతే త్రీ ఇయర్స్ పాటు వస్తుంది అని చెప్పేసి మీరు అయితే అనుకోవద్దు సో మీకు ఆ స్కాలర్షిప్ జస్ట్ మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ కు మాత్రమే సో ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత మీరు కొన్ని క్రైటీరియాస్ అయితే మీరు అయితే ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది లైక్ ఈ ఇయర్ వచ్చేసి మీకు మినిమం సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిజిపీ అయితే మీరు అయితే మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ మీరు ఏ సబ్జెక్ట్స్ లో కూడా మీరు ఫెయిల్ అయి ఉండకూడదు అండ్ మీరు ఏ సబ్జెక్ట్స్ లో కూడా మీరు డీటెన్ అయితే అయి ఉండకూడదు సో ఇట్లాగా మీరు కొన్ని క్రైటీరియా మీరు ఫుల్ఫిల్ చేసినట్లయితే అప్పుడు మాత్రమే మీకు ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ మీ యొక్క త్రీ ఇయర్స్ కానీ మీకు ఫోర్ ఇయర్స్ కానీ మీకు అయితే వస్తుంది అండ్ యూనివర్సిటీకి ప్లేస్మెంట్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో యూనివర్సిటీ వచ్చేసి లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో మీకు ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ లో మీకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అని వెబల్ స్కిల్స్ అని చెప్పేసి సో ఇట్లాగా మీకు కొన్ని స్కిల్స్ మీద మీకు ట్రైనింగ్ అయితే ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది సో మిమ్మల్ని ప్లేస్మెంట్స్ కోసం పూర్తిగా ట్రైనింగ్ అయితే మీకు ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది విచ్ ఈస్ రియల్లీ ఎ గుడ్ థింగ్ అండ్ యూనివర్సిటీ లో ప్లేస్మెంట్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కంపెనీస్ అయితే యూనివర్సిటీకి విజిట్ అవటం అయితే జరిగింది అండ్ మనకి నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ అయితే ప్లేస్ అయ్యారు అండ్ యూనివర్సిటీకి ఇంటర్నేషనల్ గా హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ సెవెన్ క్రోర్స్ అలాగే నేషనల్ వైడ్ చూసుకున్నట్లయితే హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టూ ల్యాక్స్ పర్ యానం అయితే ఉంది అండ్ బీటెక్ కి మీడియం ప్యాకేజ్ చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ పర్ యానం అయితే ఉంది సో యూనివర్సిటీ ప్లేస్మెంట్స్ పరంగా చాలా మంచిగా అయితే పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది సో ఎల్పీయూ తో కనుక మీరు కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ మోర్ బెటర్ దాన్ దాట్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన నా రివ్యూ సో మీ ఒపీనియన్ ఈ యూనివర్సిటీ మీద ఏ విధంగా ఉంది అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి సో బాయ్ గత వీడియో మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా వీడియో లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ కి మన ఛానల్ ని షేర్ చేయండి అలాగే లాంటి మరి ఎన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ని అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దిస్ ఇస్ యువర్ జాష్ ఫకమ్ నకల్ సైనింగ్ అవుట్